हाय फ्रेंड्स आई एम स्तुति फ्रॉम ई विद्यार्थी और इस सेशन में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का एग्जांपल 6 पेज नंबर 19.9 ये है डिप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट के बारे में तो इस एग्जांपल के थ्रू हम डिटेल में समझेंगे कि अगर डिप्रीसिएशन एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल Following is the extract from a trial balance. The trial balance का एक extract given है, जिसमें दिया हुआ है machinery account rupees two lakh, furniture account one lakh, और provision for depreciation में दिया हुआ है machinery और furniture का sixty thousand और twenty seven one hundred. Additional information यानी adjustments में given है, depreciation is to be charged on machinery ten percent per annum. यानी हमने क्या किया? Depreciation हमने पहले charge नहीं किया. ये एडजस्टमेंट में गिवन है इसलिए अभी हमें इसको चार्ज करना है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो मशीनरी पे तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है और फर्नीचर पे 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे करना है शो रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट तो अब हमें एक्सट्रैक्ट दिखाना है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सो so, अब हमारे पास गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जिसका एक्सट्रैक्ट हमें शो करना है तो एक एक करके सॉल्व करेंगे पहले बात करते हैं मशीनरी की तो मशीनरी का हमें करना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे अब प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन भी दिया हुआ है इसका मतलब जो एसेट्स है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रहे होंगे क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन के केस में हम सारा डिप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं और एसेट्स जो होते हैं वो सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो हो रहे होते हैं तो इस केस में भी मशीनरी का जो बैलेंस है ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगा क्योंकि डिप्रीसिएशन का अमाउंट तो प्रोविजन में शो हो रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें 10% लगाना है यानी 2 लाख का 10% तो हमारे डिप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 20000 रुपीस अब इसका हमें ट्रीटमेंट करना है डिप्रीसिएशन पता चल गया एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा इसलिए इसके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने होंगे डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट तो पहला एस्पेक्ट तो इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो जाएगा हमने प्रीवियस सेशंस में इसके एंट्रीज डिस्कस करी थी उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं क्या एंट्री होगी डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट क्योंकि वो प्रोविजन में शो हो रहा है और ट्रांसफर एंट्री होगी डिप्रीसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इन्हीं दोनों एंट्रीज का हम पोस्टिंग कर, हम प्लेस करेंगे तो डिप्रीसिएशन एक्सपेंस है हमने एंट्री पास करी होगी डिप्रीसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना है 20000 रुपीस ये है मशीनरी का Twenty thousand rupees. Here. अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा? Provision for depreciation में. तो machinery account show हो रहा होगा. Two lakh rupees का. टू लाख की मशीनरी शो हो रही होगी और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को मशीनरी में से लेस करके शो करता है तो इसमें से प्रोविजन को लेस कर देंगे प्रोविजन का अमाउंट कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में 60000 रुपीस 60000 तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है और 20000 और जो हमने अभी एडजस्टमेंट के लिए करा था तो टोटल हो गया 80000 रुपीस 80,000 का प्रोविजन हम इसमें से लेस कर देंगे और मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 रुपीस 60,000 जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा था और 20,000 का डिप्रीसिएशन जो हमने प्रोवाइड नहीं किया था अब हमने रिकॉर्ड करा उसे एडजस्टमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड करा तो वो भी ऐड हो जाएगा तो ये था मशीनरी का ट्रीटमेंट अब हम बात करेंगे फर्नीचर की तो फर्नीचर का गिवन है अगेन फर्नीचर की 1 लाख रुपीस ओरिजिनल कॉस्ट होगी क्योंकि डिप्रीसिएशन का अमाउंट प्रोविजन में शो हो रहा होगा 
फिर ये हमें गिवन है टेन परसेंट डिमोलिशन बैलेंस मेथड यानी फर्नीचर पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे हो रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब हम हमेशा डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे तो फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी वन लाख का फर्नीचर तो ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है और उस पर डेप्रीसिएशन कितना है प्रोविजन कितना है डेप्रीसिएशन का ट्वेंटी सेवन वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन वन हंड्रेड तो हमारे पास इसका अमाउंट आ जाएगा थ्री फोर थ्री नाइन डबल जीरो सॉरी नाइन जीरो लेस कर देंगे वन एट एटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो ये होगी एसेट की यानी फर्नीचर की बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर तो अब इस बुक वैल्यू पे हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में हमने डेप्रीसिएशन के चैप्टर में सीखा था कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में जो रेट होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं बल्कि रिटर्न ऑन वैल्यू यानी जो वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट में से अब तक का स्टार्ट से लेकर एंड तक का डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं इसके बारे में हमने डेप्रीसिएशन के चैप्टर में डिटेल में बात करी थी सो एटी टू नाइन हंड्रेड पे हम टेन परसेंट लगाएंगे क्योंकि ये इसकी बुक वैल्यू है हमारा अमाउंट आ जाएगा फर्नीचर कितने का शो हो रहा है वन लाख रुपीज का और इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हम लेस कर देंगे कितना लेस करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन वन हंड्रेड तो ट्रायल बैलेंस में गिवेन है और एटी टू नाइन जीरो टेन परसेंट कितना हो गया एटी टू नाइन जीरो जो ये फिगर है ये भी हम प्रोविजन में ऐड कर देंगे क्योंकि हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी तो टोटल एप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा थर्टी फोर थ्री नाइन जीरो इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास फिगर आ रही है सिक्सटी फाइव सिक्स वन जीरो आज फर्नीचर हमारा शो होगा टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद अच्छा अब एक और काम रह गया दूसरा एस्पेक्ट ये तो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ दूसरा जो इसका डेबिट एस्पेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करा था तो अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर का डेप्रीसिएशन हमने ट्रांसफर एंट्री पास करी होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहे हैं कितना एट्टी टू नाइन जीरो सॉरी ये सेवेंटी टू नाइन जीरो आ रहा है सेवेंटी टू नाइन जीरो सॉरी कैलकुलेशन में स्टेक थी डेप्रीसिएशन सेवेंटी टू नाइन जीरो है तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे डेप्रीसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और बैलेंस शीट में उसको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्योंकि गिवन है तो प्रोविजन को टोटल प्रोविजन यानी जो ट्रायल बैलेंस में है और जो नया डेप्रीसिएशन अभी इस साल का हमने चार्ज किया उसको एड करके टोटल डेप्रीसिएशन को लेस करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो ये थे दो दो साइड दो एस्पेक्ट जो हमें रिकॉर्ड करने होते हैं आई होप आपको डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड आपको अगर अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट एस ऑन द कमेंट बॉक्स थैंक यू